观众朋友您好，我是白心怡，欢迎收看《台湾一千零一个故事》。云林斗六一家菜头贵的摊子，原料很简单，就只有水、米浆和土萝卜，就连米都是自家种的。老板夫妇每天半夜磨米、吹蒸，忙到天亮才摆摊，现做现卖。煎的金黄微焦、香气浓郁的菜桃桂，就成了在地人的营养早餐。而这一口朴实的原味背后所付出的努力，也是斗六市让人难忘的日出风景。每天清晨，阿正都是跟月色赛跑的人，趁太阳还没出来，推着摊车，三步并两步，赶着到永乐街的大树下摆摊。老板，老板，摊车上摆的是一块块的菜桃桂，蒸好的桂很脆弱，因此不能用机车载，只能用摊车推。当风轻轻吹过，也带起菜桃桂淡淡清香。阿正和太太佩君延续着妈妈的手作美味，继续在大树下满足每一位早餐客。我是感觉伊的底面包那太贵，这不是他们的罗马高股东高强。菜头贵在平底锅里煎得滋滋作响，在乡间做生意，盘里总会多加个调味料，叫做贴心。有些人喜欢保有嫩度，有些人偏爱煎的焦香。这些阿正和妈妈一样，总能察言观色。只要可以做到，我都尽量满足。要，要有人要求。这些老面孔，都经常来。要你一个吗？来，好不好？不用太说话。菜头味啊，你那菜头笋呢？不是用代用品啊。我比较诶笋啊啦，找不见啦。他指定要吃这个。哎，对对对对对，因为因为每次每每年每一年回来一次嘛。他说要吃西式早餐，要吃。嘿，他他他自问呐，光不讲白白的，哎呦，放那个高那个酱油高啊。没有加任何肉燥或是油葱酥，煎过后的纯菜桃桂香气更加浓郁，再淋上自家做的酱料，风味更上一层楼。这个叫做米酱，米酱这是甜的，然后这种是辣的，煎的糯米，姜汁辣，用米下去做的，嘿，然后再加糖吧，加一点糖，所以这个会甜甜的。过年过节，事实上他们还有卖整块的，还蛮推荐的，可以买回自己弄。对对对，觉得蛮便宜啦 ，CP 值还蛮高的啦。早期乡下人种田需要铁力，单吃贵实在没办法填饱肚子，因此习惯再来碗汤。这个传统到了现在还是乡间早餐的特色。虽然说阿正经营的是路边摊，但是煮汤用料也不随便。有新鲜啊，现拿的啊，因为我们家没有隔夜的东西耶。油豆腐、味噌汤、白色的豆腐、母坑来的啊。他们那个豆腐煮了之后哈，会越煮越好吃，比较嫩呐。还有猪血汤，吃的东西这个汤，这是天天的。夫妻俩原本各有工作，佩君是美术设计，阿正是纸模师。九年前生下双胞胎，婆婆只好结束已经做了二十一年的菜桃贵生意，专心在家带孙子。好的，刚出的卖哈，那阿那就生贵卖无，三百六十块啦。无人呃，无人知好来食啦，吼、哦、啊！出面隔壁啊，遐人开店的遐，就是讲啊，伊都你忙卖啦，卖久都有人啦。农业时代，生活辛苦，嫁来赖家的梅月婆婆就将家传菜头贵搬上台面来卖。一开始没人捧场，后来客人吃出真材实料，生意就越来越好。每天早餐。都是大排长龙，到了假日更是涌入大批外地客。我那过真胖呢，有胖味，啊，过会翘，有翘多，啊，人家食也爱下下，啊，过食个袂恰生。对于自家的贵，梅月婆婆是拍胸脯挂保证。
自从他带孙子把摊子收起来以后，老客人都很怀念，不时怂恿他再出来卖。后来，儿子阿正的尺模工作刚好遇到瓶颈，在母亲建议下，再来卖柜试试看。于是，妈妈味又重出江湖。帮助啊，人大安大安，安怎大安大安大安。梅月婆婆的菜桃柜制作相当用心，他们用自己种的稻米来做柜，一点都不用担心食材品质。那你煎啊，啊，用在哪里啊？用几年、几两年谷米。每天清晨四点多就开始磨米浆，然后再把菜桃打成泥状。他说一定要用土菜桃，如果拿改良过的来做，不仅没有辣度，就连一丝香气都没有。吹起来较有黏度，啊，吹起来嘛较轻，味道有够。早上十点收摊回家后还不能休息，得开始准备制作明天要卖的贵。可见这个赚的比做纸模还多啊！是啊。啊，是吗？我我得搞搞自己。关系没什么钱啊。我啊，只要你弄多呀，我这样。制作菜头贵的方式南北不同，各家各户又有自己的偏好。阿正家他们喜欢将原味的菜头泥先在锅里煮过，再慢慢加入米浆里，最后将两者打匀。南龙米嘛，米筋啊，啊所以嘛是爱泡开啊，你泡无开，无是怎来话？它好像是石头一样会沉沉下去。啊！你吹起来就比较比较顶新嘛，对啊。啊，顶新的话，你人吃起来就感觉怪怪。中午过后，开始珍贵这项超级任务。早些年还是烧柴当火源，但现在山上不砍柴，平地也不好制造空屋，才会换成瓦斯。现在生意好到一个月就要用上二三十桶。盐甲袂爱菜头安尼尔，啊，过泡啊好势，啊，冰冰爱冰啊好势安尼，吓啊，啊，来吹啊，固定大家来吹吼，物件拢爱吹当好食安尼啊，啊，啊，迄我伊拢一定爱吹到到会才好食啦。珍贵要有耐心，因为一蒸就要六七个小时，所以往往是日正当中蒸，等到月亮出来起锅，曙光出现，热气完全散去，也才算是大功告成。但这时候也已经到了要出门做生意的时候。自从老公重启炉灶后，佩君就辞去美工设计工作，一起加入税不保行列。小的路边摊创造出令人朝思暮想的美味，这份滋味，就连报社记者都是自己吃到大，现在又买给女儿吃。因为同学才来捧场吗？是因为他的菜老贵，真的很好吃。有时候我就早点来买，因为有时候买比较多会要等很久，他可以一个人吃三盒。我们这个很会吃，所以我要买比较多。东西吃了。盘中里面都没东西的话，我就有更更有成就。每天营业
只有短短四个小时，却得花去快一天时间制作。菜头贵的清新香气，加上夫妻俩踏实态度，一份料理真切传达庶民生活，无疑是斗六乡间最美丽的风景。